。现在谁是世界最顶级的俱乐部？答案一定是各花入各眼，但如果将时间拉长一丢丢，纵观最近百十年，谁也无法绕开三支球队——黄萨人。如果说拜仁是集德国全国之力打造出来的豪门，那么皇马和巴萨这一对同属于西班牙的球队，怎么双双都成为了世界超一流顶级球队？凭什么他们俩不仅能在西甲唱二人转，还能在欧战赛场摆双雄会？相比于他们，西甲的其他球队明显就不是同一档次了。这究竟是为什么？又是怎么形成的？我是。是足球考古区新人 UP 主足球司机韩，今天我们来挖一挖皇马和巴萨。说到西甲格局，我们马上能想到的是唯二独尊。独尊到什么程度？西甲自一九二八年开始，刨掉内战停赛的三年，到二一二二赛季，一共产生了九十一届冠军。猜猜皇马、巴萨一共获得了多少冠军？揭晓答案。皇马一共拿下了35个冠军，巴萨取得了26个冠军，两支队伍取得61个冠军，占了 67% 不仅数量多，还时不时轮流来个三连冠、五连冠的。从他俩嘴中扣出一个冠军，简直像等国内油价下调一样难。如果我们把时间拉近一点，看两千年之后这22个赛季，则更为恐怖。他俩。占据了十八个冠军，皇马八次，巴萨十次，总占比达到了百分之八十二。只有巴伦西亚和马竞趁他们打盹，各撬走了两个冠军而已。这个赛季，即使巴萨因为裁判们丢掉冠军，还有皇马接着，跑不到其他人家。我说啊，你俩直接把西甲改成黄萨超得了，这对联赛的统治力，德甲男大王直呼内行，表示我们三个才有资格看一样的等离子电视。而在欧冠层面，虽然皇马以十四个欧冠奖杯成为高一档的存在，但巴萨也以五个欧冠紧随男大。王拜仁和红军利物浦排名第五。两千年之后，二十二个赛季的战绩更为辉煌。皇马六个欧冠，巴萨四个欧冠，拜仁、米兰、利物浦都是两个欧冠，只能当小弟。所以，皇马和巴萨是从未衰落过的百年豪门。在进入二十一世纪之后，即使皇马曾有过欧冠十六郎的绰号，巴萨被男大王按在地上摩擦过，但他俩依然是欧洲这二十多年最具统治力的球队。拜仁也只能排在他们后面，撇撇嘴。啊，那我回家把电视卖了。皇马、巴萨为什么那么强呢？因为西班牙经济一直极其发达。这两支俱乐部贼有钱吗？西班牙祖上啊，确实曾经富过，还是第一个日不落国家，在世界各地收集了不少殖民地。但好日子并不太长，迅速被代英取代。在二战中，虽然靠保持中立、两头吃回扣，但因此战后只能看着其他国家靠美国的马歇尔计划快速复兴，而自己被排除在外。再往后，才通过冷战中绝对鲜明的政治立场被拉回到美方阵营，经济得到短暂的发展。现在，西班牙又变成了欧盟所谓的“笨猪五国”之一。2021年，西班牙25岁以下人口失业率达到过 32.8% 整个国家 GDP 大概是我国的 8%。放在省级单位里，能排到江苏之后，排在第三。所以啊，西班牙虽然名义上是老牌帝国，现在仍然属于发达国家，但绝对说不上经济很好。在这种情况下，皇马和巴萨却始终是字面意义上数一数二的豪强，斥巨资打造银河战舰，建立宇宙萨，不计成本网罗世界级球星，甚至还能传言妄图得到我五大球王。确实啊，皇马和巴萨两支俱乐部都能赚钱，但更能花钱。花钱。根据国际会计事务所德勤统计的二零二一年欧洲足球俱乐部债务排行，皇马、巴萨两个队共负债二十亿欧元。巴萨用杠杆的事情也几乎变成了一个梗。那么他们有什么底气敢借那么多钱？又怎么能借来那么多钱？看看二零一九年疫情前皇马公布的财报，投资七点二亿欧，净利润百分之五。赚三千八百万欧，在不增加新负债、盈利百分之百还钱的情况下，二零二一年近七亿的负债也要还个近二十年，就是免费给债主打工了，还不吃不喝用命付出的那种。而实际上，皇马的负债还是在一直增加的，两年时间他们就增加了差不多两个亿。你要是放在一般企业或者一般人身上，那就是妥妥要破产的节奏。而男大王某个负责人也曾调侃过，黄萨放在德甲早就倒闭了，那为什么黄萨没有破产，还依然是顶尖俱乐部呢？不是因为会员制，有人说他们会员就是为了享受足球，没钱了就掏会费，那只是一个表象。要知道，皇马一年的会员费收入只不过两千万，巴萨也只是两千五百万。而二零一七到二零二一年，梅西在巴萨的年薪是四千万欧元，巴萨的会费还不够给梅西开一年工资。根本的原因是，皇萨并非单纯的足球俱乐部，而几乎可以算是承担特殊任务的国企，而且是代表不同势力竞争十分激烈的对抗性组织。双方是只要你存在，我绝对不能输给你的那种。为了达到这个目标，资源是尽全力倾斜的。这要回到拉拉尔沟说起，并且从西班牙的民族构成说起。西班牙被人称为“散装西班牙”，有这个外号。
，主要是因为西班牙民族构成不仅复杂，而且独立自主的意识很强。几个著名的板块就有围住马德里的卡斯蒂利亚、马斯克。和巴塞罗那所在的加泰罗尼亚，在十一世纪的时候，这都属于不同的国家，也说着不同的语言。而在西甲联赛最初八年，也就是西班牙内战前的八个赛季，统治西甲的三巨头就是首都的皇家马德里、巴斯克地区的毕尔巴鄂经济以及加泰罗尼亚地区的巴塞罗那。这三支球队也是西甲至今九十余年唯三没有降过级的球队。西班牙内战之后，弗兰哥。获得统治权，作为强权人物，他收回格迪自治，禁止当地语言，对言论进行压制，以至于当时民众连新闻都不大看到。那总要有填补精神生活的东西啊，体育啊，足球啊。你看那个球，还又大又圆，被几十个男人追着跑，还能宣泄征服欲。弗朗哥说：“我说怎么就这么爱足球呢？既能缓解大众情绪，又能转移大众视线，降低对政治事件的关注，还能发展足球外交，一举好几得。足球是竞技运动，成绩不仅会带给球队声望和影响力。”更会提升球迷的力量感。现在很大比例的球迷其实就是通过喜欢球员、球队的成功，让自己获得这种权利和力量感，从而获得满足。为此，不惜恶毒攻击竞争者和对立球迷。现在是这样，以前也是这样。或许是受到高压形成的怨气无处发泄，连自己语言都被禁止的加泰罗尼亚。巴斯克人就把劲儿都用在了足球上，当地的名流、商团、政府都在尽最大的努力支持本地球队，甚至有些全民皆兵的意思，有钱出钱，有力出力，有嗓子出嗓子。于是，巴塞罗那、贝尔巴格经济和脱胎于贝尔巴格经济，也是巴斯克人为主的马德里经济，轮流获得联赛冠军。影响力决定着权力，权力又代表着话语权。政治强人弗朗哥不会不懂这点，更不能任由地方有民族独立倾向的球队抢占大部分人的眼光。你不占有的阵地。别人就会占有。位于首都又具备实力的皇家马德里，就成了弗朗哥重点关注的对象。于是就有了那个未经证实的传言：一九四三年国王杯半决赛，巴萨第一回合三比零领先，西班牙国安部部长就与巴萨俱乐部进行了深入而愉快的交流，十分友好的告诉对方：巴萨能参赛，都是政府和弗朗哥的宽容，该怎么办？你看着办。第二回合，皇马就以十一比一狂胜巴萨。还有后来著名的斯蒂法诺事件。斯蒂法诺号称“小西罗”，是皇马历史上第一位世界级巨星。他在阿根廷出生，拥有阿根廷、西班牙双国籍。当时河床和哥伦比亚百万富翁俱乐部各有其一半的所有权。一九五三年，巴塞罗那抢先从河床俱乐部买下了斯蒂法诺的一半所有权，而皇马。则与哥伦比亚百万富翁接触，签署了合同，两家便开始打官司。国际足联判定斯蒂法诺应该加盟巴萨，西班牙政府和西班牙足协不同意。传言中啊，这次代表弗朗哥出面的是体育部长，要求两家俱乐部分享斯蒂法诺，一提一年轮流为皇马巴萨效力。当时啊，两家俱乐部的主席都已经同意这个方式，但加泰罗尼亚民众却认为这是赤裸裸的压迫。发出了抗议，当时的巴萨主席只好辞职，巴萨也只好说：“我们不要了。”皇马最终获胜。杀人诛心的是，斯蒂法诺首次为皇马队出阵就独入四球，打败的正是巴塞罗那。然后，皇马在刚刚创办的欧洲冠军杯上五连败。西班牙中央政府和马德里自治政府，特别是右翼倾向的人民党执政的时候，对于皇马的支持力度确实像自由产业那味道。1996年，马德里市政府收购皇马位于市中心的训练场，作为协议的一部分。将一块土地作价 59.5 万欧元划给了皇马。2011年，市政府以当年这块土地并不属于市政府为由，通过向皇马回购的方式，重新将这块土地买回，但买回价格是 2,270 万欧元，是之前的37倍。这一手，请把666打在公屏上。2013年，这件事情被欧盟调查。而二零一六年才判决从政府非法获利，判处皇马返还资金并罚款。二零零三年，弗洛伦蒂诺为了引进贝克汉姆，就促使时任西班牙首相的阿斯纳尔设立了一条减少外敌员工税收的条款，符合条件的外籍球员只需交纳百分之二十四的个人所得税，而本土球员的税率高达百分之四十三。二零一六年，又有三名欧洲议会议员向欧盟提出议案，要求正式调查皇马引进贝尔的转会资金来源问题，认为这笔超过亿元的资金来源于欧盟给西班牙的。援助基金被政府挪用给了皇马。很有意思的是，这三名议员之中，就有加泰罗尼亚人特雷莫萨，还是巴萨的会员。实际上，作为民族情绪输出口。作为对抗皇马和中央的旗帜，作为宣传加泰罗尼亚的形象大使，当地对巴萨的支持同样不留余力，把巴萨作为当地的一张名片。巴萨的座右铭也是“不只是一家俱乐部”。有位叫巴斯克斯的作家就称巴萨是加泰罗尼亚的非武装部队。很多加泰罗尼亚人在情感上也把巴萨作为国家的替代物来支持他。当年上海世博会的巴塞罗那馆里面最中心的一个展示柜，摆着的就是一件巴萨球衣和签名足球。
，绝对也不能输给皇马，是巴萨一直坚持的信念。皇马有的，我们也要有。皇马能得到的，我们要抢更好的。而加泰罗尼亚还是西班牙经济最好的地区，每年的 GDP 产值占了西班牙的五分之一，贡献了四分之一的出口额，号称是西班牙的钱袋子。这也是他们一直寻求独立的原因，这也是西班牙不允许他们独立的原因。但是疫情后经济增长速度依然达到了 5.8% 超出了马德里大区 0.4 个百分点。在这样的社会背景和立场对立下，两队的竞争体现在球场上就是火星撞地球，多少带点解决民族仇恨，顺便踢脚球的意思，甚至不应该叫国家德比，应该叫战争德比。以眼还眼，以牙还牙，来而不往，非礼也。一九七三年，克鲁伊夫以世界第一身价二百万美元加盟巴萨，夺得联赛冠军，并在二十二轮五比零血洗皇马。这个比分是不是很上头？一九七四年，皇马就从夺冠的德国那里弄来了保罗·布莱特纳，为此向拜仁支付了约三百万德国马克，约一百三十万美元的转会费，取得西甲两连冠。更是进入六年五冠的统治阶段。九三到九四赛季，大佬的鲁普以罗马里奥带领巴萨主场五比零再次冲击皇马，五指山成为标志性动作。也是这一年，完成了巴萨在西甲的四连冠。九四到九五赛季，皇马就挖来了大佬的鲁普，助攻萨姆拉诺完成帽子戏法，以五比零痛痛快快的反击，复仇巴萨。大佬。就是那个翻手为云覆手为雨的男人，两队互相伤害，而他则是秦始皇吃花椒，哎，赢麻了。有人从巴萨跳往皇马，就有人从皇马跳往巴萨。皇马的恩里克就最终变成了巴萨的名宿。皇马老尔让诺坎普住嘴的庆祝动作，引发加泰罗尼亚人的愤怒。巴萨球迷就用手势和猪头问候叛逃的飞哥。实话实说啊，在小罗加盟巴萨以前，皇马在西甲和欧战上的成就都要超过巴萨的。而在之后，两者进入了并驾齐驱的时代。零四零五赛季夺冠后，埃托奥的过火发言也证明了足球就是战争，而自身的强大很大程度上来自于对手的强大。皇马、巴萨互相折磨，互相成就，随后又将梅西和 C 罗的球王之争带入到俱乐部的竞争之中，也将世界球迷的视线集中到西甲，十年之久。皇马、巴萨两支球队依托强大的资源。盯着对方不断发展，成就了两家世界顶级俱乐部。皇马也被授予二十世纪世界最佳俱乐部的称号，他俩也远远拉开了西甲其他球队一大截。作为最初的三强之一，只使用巴斯克血统球员的毕尔巴鄂经济，虽然所属区域真正意义的有矿。也很富裕，青训也很好，出过像哈维·马丁内斯、略伦特这样的球星，但是过分看重血统的舰队理念，让他们逐渐掉了队。塞维利亚、瓦伦西亚、马竞、比利亚雷尔这样的球队，虽然借着西班牙与阿根廷的关系，能淘到不少性价比很高的优质球员，时常补充战力，但是因为皇马和巴萨的存在，关注度和商业资源都被两大豪门抢占个七七八八了。西班牙经济又相对来说低迷，西甲联盟的商业化运作相比于英超也很一般，盈利分配模式又比较清。倾斜，让收益滋润不到中小球队干涸的土地经营，其实比较困难。看看二零到二一赛季西甲转播权分配，巴萨拿到一点六七亿欧元，皇马拿一点六三亿欧，马竞一点三亿欧。相比于他们，西班牙人分得三千零五十万欧元，莱加内斯分得一千六百一十万欧元，马洛卡分得九百九十万欧元。强者更强，弱者恒弱。先不说其他球队，先看脱甲入超的马竞，投入已经算是比较大的了。2021夏窗后槽牙咬掉，才花 7,000 万去买人， 2 0 2 2年就撑不住了，只剩下 2,000 多万预算了。但皇马、巴萨哪年不划个上亿，就觉得极为节俭了。高呼地主家也没有余粮了，这日子没法过了。让我们看看现在西甲的球队身价表，我们清晰看到，从第四名比利亚雷尔开始就断崖式下滑，后十一支球队加起来也不过是巴萨一支球队的身价。所以简单总结一下，西甲。之所以是双雄会，西甲之所以能形成两支世界顶级俱乐部，不单纯是竞技和经营层面的原因，背后有着极为特殊的政治、民族、经济等内在因素。而两支都有极大资源、有对立的球队，通过不断的竞争，让他们完全脱离出西甲，飞速发展，聚集群星，打造出银河战舰和宇宙级球队。这对于只是看球的吃瓜球迷来说是绝对的幸运，但这同时占据了大量的资源，让西甲其他球队生存艰难，难以长期发展。西甲的辉煌，因为这两。支球队，而西甲的隐患也因此而来。这就是本次视频的全部了。如果还能让您有那么一点收获，就一键三连吧。反正也看到这里了，难道还要下次一定吗？